ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മലബാർ സ്റ്റൈലിലുള്ള കിണത്തപ്പമാണ് സാധാരണ ഇത് അരിയൊക്കെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാൽ കിലോ ശർക്കര തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ പൊടിച്ച ശർക്കര ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലധികം മണ്ണൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൽ ഞാനത് അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടര കപ്പുണ്ട് അതായത് ഗ്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ മെഷർമെൻറ്റ് ഒരേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അളക്കാൻ നോക്കുക കപ്പായാലും മതി ഗ്ലാസ് ആയാലും ഏതിലാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ടര ഗ്ലാസ് ശർക്കരയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം തളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പൊടിച്ച ശർക്കര കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് അളന്നെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കാൽ കിലോ ശർക്കര എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കി തണുപ്പിക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം മണ്ണുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ണും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വേണം ഇത്ര മെഷർ ചെയ്ത അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് തരിയില്ലാത്ത അരിപ്പൊടി വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അധികം തരിയൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയായിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്നെടുത്ത് രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും കൂടി ചേർന്ന് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് പാലുണ്ട് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാല് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു വലിയ തേങ്ങയിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും പാലെടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പാനിലാണോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് അതേ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അളന്ന് വെച്ചതാണ് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് പാലുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഈ പൊടിയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തട്ടയില്ലാത്ത വിധം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ശർക്കര പാനി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് രണ്ടേ കാൽ ഗ്ലാസ് ശർക്കര പാനി ഉണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കരുത് ഇപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അരിപ്പൊടിയൊക്കെ താഴെ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആദ്യം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് കട്ടിയായി തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയം വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊന്ന് കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും കട്ടിയായിട്ടില്ല എന്നാലും ആ ഒരു നമുക്കത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ചൊന്നും കുറുകിയ പോലെ ഉണ്ട് കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയായിരിക്കണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് കാരണം അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വേവണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യാണ്ട് അര അര ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മെഷർമെ
അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് വേണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കുറവ് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര കൂടി വീണ്ടും ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശർക്കര അതായത് മധുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും ശർക്കര വേണം തോന്നിയാൽ കുറച്ച് പാനി എക്സ്ട്രാ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടാലും മതി ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയിൽ മണ്ണില്ലാത്ത കാരണം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചേർത്ത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇതിങ്ങനെ തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കയ്യിലൊക്കെ ചേർപ്പോൾ തെറിച്ചെന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അതായത് അരക്കപ്പ് മാവിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വീണ്ടും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ കുതിർത്ത് അത് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചാലും മതി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ മാവ് എടുത്ത ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും അതേപോലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച നെയ്യൊക്കെ പുറത്ത് വരും ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കൈവിടാതെ ഇളക്കണം വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് വന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇത് കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരിക്കും പാനിൽ നിന്നും വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാകമായിട്ടുണ്ട് നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് നെയ്യ് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് തെളിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് നല്ല കട്ടി ആയിരിക്കണം നല്ലൊരു ജെല്ലി പോലെ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഈ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയാൽ മതി നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു
ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടാലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തണുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക എന്നാലേ ശരിക്കും നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് സെറ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുക മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തണുത്തിരിക്കണം ഒട്ടും തന്നെ ചൂടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോഴേ ശരിക്കും ഇത് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെടുക്കുന്ന ശർക്കര അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചില ശർക്കരയ്ക്ക് കളർ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ശർക്കര നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറും മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണിത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച നെയ്യൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ നെയ്യ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോവും അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റാണിത് അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചെന്നിരിക്കും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ശരിക്കും ഇത് തണുത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബിനും മറക്കരുത